对对，我知道了。这是第二个问题。是。第三个，我我这我。老师，我先回答两个问题啊。第三个我，我我教出来一下，记不起来。好好好。谢谢老师嘛。第一个，一百零六年规定一定要住哈，是因为。目前我知道，在我刚才不是有说立法院的教师评鉴吗？教师评评鉴的里面的入法，它其实有一个细项，就有写，老师必须要分享，老师必须要备观课。所以我的意思是说，立法院其实把教师专业化的评鉴原本在做的一些东西已经归到那边去了，虽然还没有立法完成，但是他把一些东西都抓进去了。在强调这个部分，所以老师到底一百零六年不做会怎么样？我真的很难回答你哎，因为其实我也不清楚。那第二个就是老师特别讲的，上有政策，下有对策，所以我一直在讲，做这个事情，我们既然要做，愿意做了，请让它变成有意义的事情，很重要哦。如果你只是为了勾，哎，我们两个妈行，你帮我勾一勾哈，你不要来看我，我自己录影就好了，没有意义的事情，不要做。真的是这样，如果你心里还没准备好，我想要再等一下 ，OK， 真的，真的是这样，与其随便乱做，然后才开始骂啊，反正教授也没什么，都没有成长呐啊,啊，随便呐、啊，与其是这样的心态，倒不如先不要做，因为对你自己，还有对其他老师来讲是一个伤害，而且最终最受伤的其实是还是我们的孩子，真的是这种感觉。那、啊、是第三个问题，不好意思，拿下第三个问题。我我还是你回答之后，我还是想回到第一个问题跟第二个问题，因为我自己觉得哦，是现在政府规定了很多事情，其实它的利益是这样，可是到下面来都会变质。对对。那，你你刚才说，现在教师评鉴法还在立法院，会不会过？它会不会过是一个问题啊。它、嗯、如果里面规定说要分享。要背光课，其实分享背光课不一定要透过这一套评鉴制度去做这样的事情，他可能我有另外的记录，我今天跟谁讨论了什么教学的东西，谁来光课，我去光课，我去看了谁的课，其实这样子，我觉得也是一种教学成长，不一定要透过这样的制度去做，加一个评鉴这样的名称去做这样的事情。好，谢谢老师。其实这个呢，呃，之前的时候，为什么教育部一直反对把教专的东西抓到立法院的原因，就是在这边。因为在教师专业发展评鉴之前，请问我们有没有国教辅导团会来看上课了？有，对不对？那些制度本来就有了，为什么现在教育部又一定要加这个东西进来呢？好，所以也有这样子的声音，但是。立法院他们的感觉是，既然教育部这个政策已经推那么多了，而且国外那么多年都行之有年了，好的制度，我就是要把它落实。所以，现在呃，上面的政策我真的没办法回答老师，但是老师刚才讲一个点很好，很重要。我平常就有在看观课，我平常就有在努力的，这一点很重要的一个初衷跟进步，这一点就。可以代表老师是愿意不断成长的，这一点是值得肯定的。那上面那个比较难回答问题，很抱歉，我就真的没办法回答。OK， 还有老师有问题吗？刚才看一个老师的是。我有一个问题就是，假设这样子的一个证照，不要等他拍到哎。每一次都要接受评鉴，还是说每一次都要拍谢谢老师刚刚帮我提一个问题啊，出街证书是永久有效。出街证书永久有效，但是进阶跟教学部老师每几年要换证一次，是目前出街证书是永久有效。好，啊，我知道有些老师要走了，所以有问题可以告诉我啊，接下课，谢谢。我是指这个地方先投先赢。
的秘密，不要随便乱讲出来。我不觉得，觉得你你跳脱是这个于情而事，你还是开始。